ما فضيل بن عياض رحمة الله عليك இன்றைக்கும் கூட உலகத்தில் நிறைய பேர் தவச்சாலைகளில் தவம் இருப்பவர்கள் திக்கிரு செய்யக்கூடிய நாவுகள் ஆன்மீகத்தில் தொடர்புடைய அத்தனை பேர் வாயிலையும் அடிக்கடி வந்து செல்லும் ஒரு பெயர் புதைலி பின் ஐயாத் ஒரு நாள் தாம் மகனை பார்த்து சொல்றாங்க ஏய் இந்த ஒரு செயலுக்காக உனக்கு ரெண்டு ஹஜ்ஜு ரெண்டு உம்ராவுடைய கூலி கிடைக்கும்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க மகனை பார்த்து அவர் ஏதோ செய்யறாரு போல தெரியுது ஏதோ ஒரு நல்ல வேலை ரெண்டு ஹஜ்ஜு ரெண்டு உம்ரா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதனுடைய பலன் கிடைக்கும் புதை லிபுன் அழியாது பெரிய வழின்னு சொன்னோம் அவருடைய மகன் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த காலத்துல வியாபாரங்கள்ல நாணயங்கள் தான் புழக்கம் சில நேரம் நாணயங்கள் வேற நாணயங்களை கொடுத்து அதுக்கு பதிலா இன்னும் சில வேற நாணயங்களை வாங்கிட்டு போவாங்க நாணய மாற்று சொல்றோம் இன்னைக்கு பண்ட மாற்று மாறி அன்னைக்கு நாணய மாற்று இருக்கும் அப்போ எல்லா நாணயமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சிலது தரம் இழந்திருக்கும் சிலது எடை போட்டா வயிட்டு கூட இருக்கும் அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் அதுல நாணய காசுகளை கொண்டு வந்து எடை போடும் போது அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது வயிட்டு அதிகமா காட்டும் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறப்போ புதையில் அழியாத் ரஹமத்துல்லா அலியுடைய மகன் அவரு அந்த நாணய மாற்று வியாபாரத்துல இருந்தவர் பாசார்ல பார்த்தா கடை வீதியில புதையில் இப்பின் அழியாத் அவர்களுடைய மகன் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா நாணயங்களை கொண்டு வந்தவொன்னு அதை பூரா சுரண்டி சுத்தம் பண்ணி அழுக்கு இல்லாம ஆக்கிடுவார் அதுக்கப்புறம் இவரு எடை போட்டு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி அவரு யார்ட்டையாவது வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி இந்த வேலையை செய்வார் எந்த கடையிலயும் இந்த வேலை செய்யறது இல்ல அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் செய்யறாரு கடை வீதியில புதையில் இவன் எய்யாத தான் மகனை பார்த்து கேட்பாரு என்னப்பா பண்ற அவர் சொல்லுவாரு இல்லவாப்பா இது வந்து நாணயங்கள்ல அழுக்கு சேர்ந்திருந்தால் அங்காங்க கரைகள் அப்பி இருந்தா இந்த நாணயங்களை எடை போடுறப்போ அது எடை கூட போகும் நான் விற்று கொடுக்கிற ஏதாவது ஒண்ணுல பொதுமக்களுக்கு பெரிய அளவுல நஷ்டமாகும் இது வந்து என்னை மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய தந்தையாகிய உங்களுடைய பெயரையும் சேர்த்து சொல்லி இத வந்து திட்டுவாங்க ஒரு சில வியாபாரிகள்கிட்ட இதுதான் பெரிய திறமையாக இருந்தது எவ்வளவு தூரம் அழுக்காக்கி எடை போட்டு கொடுக்க முடியுமோ அவன் சம்பாரிச்சுட்டான்னா அது அவன் தொழில் தேர்மை திறமைன்னு நினைக்கிறாங்க புதையில் இப்ப யாதுடைய மகன் இப்படி சுத்தப்படுத்தினத பாத்துட்டு அப்பதான் சொன்னாங்க புதையில் இப்பன் யாது உனக்கு ரெண்டு ஹஜ் ரெண்டு உம்ராவுடைய கூலி கிடைக்கும் என்ன இப்பாது செஞ்சுட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்க வாங்க வரக்கூடிய ஒரு வாடிக்கையாளரை ஒரு விற்பனையாளர் மிகவும் சுத்தமாக அளவு நிறுவையில் எடையில் சரியாக அவர் செய்தால் இரண்டு ஹஜ் இரண்டு உம்ராவுடைய கூலி கிடைக்கும் பதில் சொன்னாரு பதில் அதோடு முடிகிறது நீங்கள் மறுபக்கம் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய வியாபாரங்களை எங்க எடை போட்டு பார்த்தோம் கம்மியா இருக்குது கொஞ்சம் கரெக்டா நிறுத்து கொடுங்கன்னு எந்த கடையிலயாவது போய் கேட்டா எங்க கடையில இப்படித்தான் முடியும் எங்க விலை கூட சொல்றீங்க இந்த பொருளுக்கு இதுல போட்டிருக்கிற விலையே இவ்வளவுதான் இருக்கு போடுறதெல்லாம் அப்படித்தான் போடுவோம் இஷ்டம் இருந்தா வாங்கிக்கோ இல்லங்க இந்த பொருளுக்கு அரசாங்கம் இவ்வளவுதான் விலை நிர்ணயிச்சிருக்கு அப்பன்னா அரசாங்கத்திட்டே போய் வாங்கிக்கோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது பேசுனீங்கன்னா ஒரே பதில் எங்கள்கிட்ட இல்ல தர முடியாது வியாபாரத்தில் ஒரு வாடிக்கையாளரை ஏமாற்றுவதற்கு இன்றைக்கு என்னென்ன பேசப்படுகிறது திருக்குறானில் ஒரு இடம் அல்ல மாறி மாறி ஏராளமான இடங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்தி என்ன தெரியுமா அளவு நிர்வகிகள்ல மோசடி செய்யாதீர்கள் அல்லாஹு முன்னாலே அழித்த பல கூட்டங்கள்ல ஒரு கூட்டம் இதுக்காக அழிஞ்சது அந்த கூட்டம் வேற பெரிய தப்பு இன்னும் பண்ணல என்ன தெரியுமா அளவு நிறுவையில மோசடி செஞ்சது அதை செய்ய வேணாம்னு சொல்றதுக்கு நிறைய நபிமார்கள் வந்தார்கள் நமக்கு தெரியும் குரான்ல ஒரு சூரா சூரத்துல் முத்தீன் அளவு நிறுவைகளில் மோசடி செய்வோர் அப்படிங்கிற பெயர்ல தனி அத்தியாயம் அதுல நம் போன்ற வியாபாரிகளை தோல் உரிச்சு அல்ல காட்டிடுறான் என்ன தெரியுமா மக்கள்ட இவங்க போய் ஏதாவது வாங்குறதா இருந்தா கரெக்டா நிறுத்து கொடுன்னு வாங்கிடுவானுவோ வைதா காலூகும் அவ்வசனூகும் இவனுங்க நிறுத்து கொடுத்தாலோ அல்லது இவனுங்க அளந்து கொடுத்தாவோ யுக்சிரூன் கம்மியா கொடுப்பாங்க அதாவது தான் வாங்குவதாக இருந்தால் நிறைவாக தான் கொடுப்பதாக இருந்தால் குறைவாக கொள்வது நிறை எடுப்பது குறை என்று சொல்லுவார்கள் 
இந்த மாதிரி செய்யறது அல்லாஹுடைய சாபத்திற்குரியது மறுமையில விசாரணைக்கு நிறுத்தப்படுவீர்கள் என்கிறது குரான் சவீத் பின் கைஸ் ஒருத்தர் துணிக்கட வச்சிருந்தார் சூல்லாவுடைய காலத்துல சல்லா அலி செல்லும் சந்தைக்கு போவார்கள் சல்லா அலி செல்லும் அப்போதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற பைஜாமாக்கள் அறிமுகமான நேரம் பைஜாமாக்களையும் கூட அப்போது நிறுத்தித்தான் தரப்படும் சவீத் பின் கைசுடைய கடையில சில துணிகளை வாங்கினார்கள் நெருக்குமாறு சொன்னார்கள் சவீத் பின் கைஸ் அவர்களே இதை சொல்லுகிறார்கள் என் கடையில ஒரு பணியாளர் இருந்தார் அவர் தான் நிறுத்து கொடுப்பார் ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லமுக்காக வேண்டி அவர் நிறுத்து கொடுக்க துவங்கிய போது நபி சல்லா அலி செல்லம் அளவு நிறுவையில ரொம்ப நேர்த்தியை கடைபிடிக்கிற ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நிருப்பவனை பார்த்து சொன்னார்கள் தராசு வைத்துக் கொண்டு எப்போதும் நிருப்பவன் நிருப்பவன் முதலில கொஞ்சம் குனிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அது என்ன நெருக்கிறவன் குனி நெருக்கிறவன் குனிஞ்சு நிறுத்தான்னா முள்ளு கரெக்டா சரியா அதாவது வாங்குறவங்களுக்கு சாதகமா இருக்கும் எப்பவுமே அவன் நேர நிமிந்து நின்று ஒரு சைசா பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சான்னா அதுக்கு அவனுக்கு சாதகம் ஆயிரும் இன்னைக்கு குமியிறது நிமிறது எல்லாம் இல்ல ஒரு தராசுல எப்படி எல்லாம் தனக்கு சாதகம் பண்ண முடியுங்கிற அத்தனையும் இன்னைக்கு வியாபாரிகளுக்கு தெரியும் அப்ப ஏமாந்து போவது யார் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த காசெல்லாம் பெயர் வேண்டுமானால் நீங்கள் ஹலாலான வியாபாரம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அது ஹராமான வியாபாரம் அபோகரீர் அரதி அல்லாஹு அன்குவோடு வேறு ஒரு கடைக்கு பொருள் வாங்குவதற்கு சந்தைக்கு போன போதும் நபிசல்லா அலி செல்லம் இப்படியே கொஞ்சம் குனிந்த வண்ணம் நிறுக்குமாறு சொல்லுவார்கள் அளவு நிறுவைகள்ல மோசடி என்பது மிக மோசமான ஒரு பாவம் இமாம் கசாலி ரமத்து அலி இதை எழுதி கொண்டே வருகிற போது ஒரு செய்தி பதிவு செய்கிறார்கள் தங்களுடைய உலக புகழ் பெற்ற யஹியா உலுமுத்தீன் என்கிற நூலில் பாசிக் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறோம் பாசிக் பாதி என்று பொருள் ஊரிலே நிறைய குற்றங்களை செய்கிற நிறைய பாவிகள் இருப்பார்கள் அல்லவா வட்டி வாங்குறவங்க ஜினா செய்யறவங்க கொலை செய்யறவங்க கொள்ளை அடிக்கிறவங்க நிறைய இருப்பாங்க மகசாலி ரமத்துல்லாலி சொல்லுகிறார்கள் பாவிகள் நிறைய பேர் ஆனால் பாவிகளில் மோசமான பாவி என்பவன் வாடிக்கையாளருக்கு வாடிக்கையாளருக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிற அளவு நிறுவைகளிலே மோசடி செய்யவன் வியாபாரிகள் ஒரு ரகசியம் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஏமாத்தி வர்ற காசு வந்த வழி தெரியாமையே போயிரும் சரி எப்படியோ வருது போயிட்டு போகுது இல்ல போகும் போது பீடையும் முசீபத்தையும் விட்டுட்டு போயிரும் வந்த வழியே இந்த காசு பறக்கத்து இல்லாமல் போவது பெரிதல்ல ஆனா அது விட்டுட்டு போற தருத்தனம் அது விட்டுட்டு போற ஒரு துர்பாக்கியம் இருக்கு இல்லையா அது நாம நல்லா சம்பாரிச்சாலும் அங்கெல்லாம் ஒட்டிட்டு இருக்கும் எனவே சம்பாதிப்பது என்று வந்ததற்கு பின்னால் அளவு நிறுவைகளில மோசடி இல்லாமல் இருத்தல் அது ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார ஒழுங்கு வியாபார நேர்மை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு தாலா ஹலாலான வணிகங்களை கூட தூய்மையான முறையில் செய்யக்கூடிய மக்களில் அல்லாஹ் நம்மை சேர்ப்பானாக ஆமீன் வாஹர்த அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ